音楽で旅をするチャンネル音旅こんばんは小川栄一ですここでは私が見つけてきた中古レコードを紹介していますその前に一つお知らせです12月9日木曜日に Real Group Outsider というイベントに DJ として出演することになりましたこのイベントは YouTube で DJ 情報などを発信されている森本さんが主催するイベントです。誘ってもらえてめちゃくちゃ嬉しいです。イベント自体も19時から23時半までという感じで結構早い時間帯で始まるのでちょうどこう終電まで楽しめるようなちょうどええ時間やなと思います。個人的には森本さんの DJ が生で聴けることがすごい楽しみです。まあ、平日なんですけどお仕事がある方とかは仕事帰りにちょっと遊びに来てもらえたら嬉しいです。場所は渋谷のホワイトスペースラボという DJ バーです。ぜひ遊びに来てください。それでは今日ご紹介するのは、じゃん。イニゴ・ケネディのボードビルという2014年にリリースされたアルバムです。イニゴ・ケネディというのは UK のアーティストです。このアルバム、アンビエントじゃなくてテクノなのに、こうまるで演劇を見ているかのような気分になります。すごいこう立体的な音響空間を生み出す素晴らしいアルバムです。では、好きな曲をピックアップしていきます。まずは、エイツの Birth という曲。これはまあタイトルがバースだけにこう人が誕生する瞬間だったりまあ物語が生まれる瞬間そういったこう生まれる瞬間をゆっくりじんわりこう味わうかのような曲でこう期待感がこうどんどんどんどんこう膨らんでいきますそしてそれと同時にこう神聖さもあってこうお祝いの曲なのかなというふうに感じたりもする素晴らしい曲ですで、B1 の Requiem という曲、なんかこう、バースの次の曲なんですけど、バースがあって、いきなりもうすぐに Requiem っていう、この曲の順序にちょっとまずは驚かされます。これは心を乱す不協和音と、低音のビートにこうゾクゾクするような感じで、めちゃくちゃかっこいい曲です。で、B2 の Plaintive という曲、これもめちゃくちゃかっこいいです。哀愁が少し漂うようなこうシンセのメロディーと早めのビートそしてなんかこう聴いてるうちになんだかこう生き物の鳴き声かのようななんかそんな風に聞こえてくる音の組み合わせがめちゃくちゃかっこいいです絶望という恐怖がこう襲ってくるような気分になりますで C2 の Winter という曲これはハープの音色がすっごいこう厳しい寒さを表現しているかのようでいてつくような空気の中孤独感に苛まれながら歩みを進めていくようななんかそんなシーンが思い浮かびますで D2 の NGC5128 という曲これはキックがえらくずぶとくてかっこいいです。これがラストの曲なんですけど、このアルバムのこうなんか悲劇の物語のこうラストシーンのように感じます。こうスリル感と虚しさがこう漂うような感じで、最後なんかキックの余韻みたいなのがあるんですけど、なんかそれがこの物語のこう主人公の鼓動のように聞こえてきます。ということで、今回はイニゴ・ケネディのボードビルというアルバムのご紹介でした。まるで演劇を見ているかのような気分になります。ぜひ聴いてみてください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。下のいいねボタンもお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録。そしてグッドボタンをお願いします。